Вышедшая 7 лет назад Нина Куни Wrath of the White Witch была типичной японской ролевухой, задротскими битвами, занудным распределением характеристик, но неплохим сказочным миром и действительно симпатичным внешним видом, за который отвечала известная многим студия анимации Дзибури. Во многом благодаря именно сюжету и графике она заслужила внимание аудитории. А недавно стало известно о выходе второй части, и на Е3 2017 года разработчики поделились новой информацией касательно игры, поэтому было решено сделать видео превью. Но прежде чем я начну рассказывать о второй части, позволю себе обмолвиться о первой. История в ней крутилась вокруг мальчика по имени Оливер, который жил обычной жизнью до тех пор, пока не обнаружил, что его мать умерла от сердечного приступа. В отчаянии он не знал, куда податься, но внезапно его мягкая игрушка обратилась в живое существо и рассказала о параллельном мире, а самое главное о том, что его мать еще можно вернуть к жизни. Правда, в обмен игрушка попросит спасти свое сказочное королевство, в котором Оливеру предстояло стать волшебником и научиться управлять фамильярами, с помощью которых он и будет преодолевать трудности на своем пути. Собственно, фамильяры — это основа боевой системы первой части. Каждый из них обладает своими способностями. Первый хорош в магии, второй — в обороне, третий — в нападении, а четвертый — вообще универсал. Всего в бою доступно одновременно до трех существ, по одному с персонажа в группе. Но также у каждого персонажа есть в запасе еще два фамильяра, на случай, если у призванных кончится энергия в самый разгар битвы. Итоговое же количество всех этих монстриков исчисляется четырьмя сотнями. Всех их можно поймать и прокачать на манер покемонов, тем самым позволив перейти на следующую стадию эволюции. Вот именно про это задротство я и говорил. Участвуя в битвах, вы прокачиваете фамильяров, затем находите новых и прокачиваете их, чтобы иметь максимальный потенциал в сражении. Вторая же часть Нина Куни будет отличаться тем, что боевую систему полностью переделают. Если в первой нам приходилось выбирать в полупошаговом режиме модель поведения своего героя или фамильяров, то во второй части сражения будут проходить в реальном времени, с перекатами, захватами цели, блокированием и активным использованием способностей. Но пока непонятно, что стало с фамильярами. Судя по роликам, что появились после Е3, их не будет вообще. Зато вместо них наблюдаются другие существа — Хиглди, маленькие духи, бегающие по полю боя, которых можно использовать для нанесения урона врагам или помощи союзникам. Самое главное, призываются они персонажами и количество зарядов ограничено. Тем не менее, пополнить энергию для призыва можно прямо на поле боя, убивая мелких врагов. Непонятно только, как влияет количество этих хиглди в бою, и имеется ли у каждой группы духов свое время перезарядки способностей и можно ли заспамить ими все. Ведь судя по геймплейным роликам, их наличие в сражении может переломить ход в нашу пользу, особенно особенно с боссами. С другой стороны, интересно и то, как выполнена тактическая часть игры. Все-таки в бою мы можем управлять только одним персонажем, остальные же находятся во власти искусственного интеллекта. Скорее всего, между ними можно будет переключаться. Но больше интересует возможность настройки их поведения, когда бить в ближнем бою, когда в дальнем, и в каких случаях надо использовать способности. Потому как, не зная всех тонкостей ролевой системы, можно подумать, что обычные атаки не приносят значительной пользы и служат лишь для того, чтобы восполнять ман. В то время как способности, очевидно, наносят больше урона, и использовать их нужно чаще. Возможно, это зависит от героя и его особенностей, но пока что кроме трех нам никого и не показали. Есть информация, что их можно будет менять, открывая новых по мере сюжета и развития своего королевства. Про развитие королевства тоже пока не ясно. Обмолвились лишь о том, что мы будем возвращать его в руки законного короля и как-то развивать. Но хочется больше подробностей. Возможно, будет присутствовать элемент менеджмента со строительством новых зданий или улучшением уже имеющихся в каждом поселении. Но так как фактов, подтверждающих это нет, можно предполагать все, что угодно. Тем не менее, на данный момент вторая часть Нина Куни смотрится неплохо. Безусловно, это все та же японская ролевка, которой была первая часть. Зато можно заметить, как прогрессировала боевая система. С полупошаговой до сражений в реальном времени. Хотя, с другой стороны, по нынешним реалиям она кажется несколько примитивной. Не только из-за деревянных анимаций в некоторых моментах, скорее уж из-за однообразия происходящего. Да, смотрится это привлекательно, но каких-то новшеств я не увидел. Возможно, в будущем, когда игра выйдет, нам покажут интересную систему взаимодействия героев друг с другом, синергию способностей. Сейчас же это больше похоже на попытку продать старое под видом нового, поэтому все надежды возлагают только на сюжет. Но известно о нем лишь то, что на 
сам в роли Роланда, пришельца из иного мира, вместе с Тани, небесным пиратом, придется помогать королю Эвану Петтиуискеру Тилдруму в возвращении его королевства. Другие подробности неизвестны, так что будем ждать. На этом у меня все. Увидимся на stopgame.ru. Всех благ, пока.